Это джинсы. Как же их правильно стирать? Вообще, с чего начинается стирка? Особенно джинсов, брюк. Она начинается с того, что нужно все по порядочку проверить. Карманы, потому что в карманах, вы, знаете, вы думаете, зачем у меня стоят эти такие ведерка разные, там еще что-то, эти вот мышата. Это все для чего-то надо. Я вам сейчас скажу. Значит так, поставим мышонка сюда, ведро поставим сюда, и начнется работа. Потому что мужских брюк, а знаете, слушай, если что, мужик не жадный, то можно найти все, что угодно. Какой-то брелок. Сейчас по, по карманам надо обязательно пройтись, потому что я постер... О, а тут что-то так это шуршит приятно. А, ну, не крупная сумма, конечно, мелкая. Но все-таки это деньги. И так-то же на улице там они валяются. Так, что-то еще, подождите, подождите. Еще. У нас говорят, что все эти монетки уже скоро уйдут, и не будет монеток. Как будто они... Так, подождите, подождите, не спешите. Какой-то чек. Зачем он оставил этот чек? Ну, какой-то, в общем, такой чек, что-то что покупал. Пошла я дальше по всем карманам, надо... А по карманам можно лазать? Нельзя, нельзя. Но коль мне доверили эти штаны уже стирать, я никогда не лажу ни по карманам, ни по шкафам, как вы подумали. Нет, ну уж, коль доверили мне, я им потом все отдам. Я на этом не разбогатею, но я сейчас буду стирать. Если... Ой, боже, а что это у него? Ну, все, все что угодно, ключи, вот, а потом пишут, где ключи, где ключи, я вам покажу, пожалуйста. Это одни брюки. Точно так же я проверяю рубашку. Ой, точно так же надо проверить, если там есть карманчики. Вот, допустим, мужская рубашка, да, точно так же. Но сегодня я джинсы стираю, ладно, рубашка будет потом. Значит, что еще я проверяю? Я смотрю, нет ли дырочек никаких. Бывает, это что-то разорвано. Почему? Потому что нужно все это зашить, залатать, как я говорю, до стирки. Потому что стирка будет машинная, машине буду стирать. Затем, посмотрю, пятна. Есть пятна, которые нужно выводить. До стирки, ну желательно, если я знаю, чего там пятно, там, допустим, жирные пятна, а если на, на рубашке бывают еще пятна от поцелуйчиков, от помады, тоже ну, любое пятно нужно вывести. У меня вот я уникальная, вообще, ну, самое лучшее средство это ваниш. Я это испробовала, об этом я на любое пятно, даже жирное пятно, я капаю ваниш. То есть обработали пятно, если ну, после этого мы обработали пятно, ну это уже будет другая тема, если вас она интересует. Нужно обязательно сделать, как бы застирать, ополос, сполоснуть, а потом лишь... За, закладывать в стиральную машину. Что я дальше проверяю? А брюки можно стирать? Конечно, можно руками стирать. Да, можно на маш... Нет, того. вообще нет. Но я же в данном случае джинсы, о джинсах говорю. Там уже деликатная стирка, да, есть такие, что только нужно сдавать химчистку. Но я практически никогда не сдаю химчистку, я сама справляюсь с этим делом. Но есть, то тоже другая будет тема. А тут обычные джинсы. Они стираются, я даже... На обычном режиме. Но что еще нужно сделать? Обязательно нужно вывернуть наизнанку. Я, в принципе, выворачиваю. Ой, это что, я не сняла эту накидку, потому что я замерзла, очень холодно. У нас мороз, и вот, знаете, у меня промерзли даже косточки. При этом я ничего... Так, значит, выворачиваю я наизнаночку. Все темные вещи. Так говорят, лучше цвет сохраняется. Вот. Когда я все это вывернула, Говорят, ой, женская работа, сидишь там дома, ни черта не делаешь, ну постирал, ну постирал. А одно только проверить, это же не одни штаны стираешь, а так, чтобы туда вошло хотя бы несколько парушин. Все, что есть подряд. Затем, если есть молния, ее нужно обязательно закрыть. Если есть пуговица, ее нужно обязательно застегнуть. Обязательно, видите, я на себя все поворачиваю, вам ничего не показываю. Обязательно нужно все позастегивать молнии. Если будут какие-то там шнурочки обычно там на кофточках, надо все это завязать. Так, ну я посмотрела, как будто бы все сделала. Для того, чтобы цвет не линял, да, чтобы был такой сочный, иногда я добавляю соль в стиральную машину. Сколько? Одну столовую ложку. Значит, бросаю все это в барабан. Вот и стираю на обычном режиме. Ну, что еще? По-моему, я вам уже все сказала. Я обычный порошок беру, включаю, стираю, и будет все готово. Так, теперь у меня есть шпархалка, я проверю, все ли я вам сказала. Так, 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 за свет сказала. Все, за все скажите, я еще, я очень сильно готовила сегодня, чтобы ничего не забыть. Потому что все делается машинально, без камеры все получается, на камеру. Так, и вот соль. Ну, вот, допустим... 
столовую ложку, две столовые ложки соли можно добавить, но это тоже не обязательно. Да, еще я вам скажу один момент. Иногда бывают брюки, вот я, допустим, вчера постирала, а цвет, не, запах мне не очень нравится. Что для этого нужно сделать? Ну, не еще чистый. Можно на ночь положить эти брюки, такие с неприятным запахом, в морозильную камеру. И к утру запаха, ну, мало ли какая работа у человека, да, запах как бы исчезнет. Все, наговорила, наговорила вам. Пойдем дальше. Пока.